steps of the customer development process continued company building as we have seen in the previous steps that uh, company and the entrepreneur is trying to shift from the technology enthusiasts to the more pragmatic customers who base their uh, adoption decision on the basis of logics and arguments so the final stage which uh, an entrepreneur is looking for is the company building company building involves uh, institutionalizing of uh, practices and developing departments and sales and marketing capabilities bahut sari jo humne pichle steps mein iterations ki feedback li aur wo jo segments the bahut zyada challenging the aur musalsal feedback के बेस पे हम अपनी एफर्ट्स अपनी डायरेक्शंस और अपनी जो प्रोसेस हैं उसको चेंज करते रहे थे अब इस स्टेज में आके जब कस्टमर्स क्रिएशन होगी हुई है हम ये चाह रहे हैं कि जो जो एफर्ट्स हम करते रहे हैं उसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें उसको हम अपनी जो स्ट्रैटी है अपनी जो प्लानिंग है उसका एक मुस्तकल हिस्सा बना दें तो अगेन इन्वॉल्व इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑफ प्रैक्टिस विच वी हैड बीन कंडक्टेड एंड डेवलपिंग डिपार्टमेंट्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग कैपेबिलिटीज और जो अपनी सेल्स और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको एक स्पेसिफिक और प्रिसाइज डायरेक्शन दे दें जिसके ऊपर उन्होंने काम करना है तो वेन द न्यू प्रोडक्ट इज बीन वैलिडेटेड एंड द टारगेट कस्टमर्स आर क्लियर हमें पता चल गया है कि हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन है कॉन्सिक्वेंटली मार्केट बाउंड्रीज बिकम क्लियर एंड द प्रोडक्ट कैटेगरी इस्टेब्लिश तो ये भी कई दफ़ा होता है कि हमें जो हमारी जो प्रोडक्ट है जो हमारी एप्लीकेशन है वो जिस कैटेगरी में हम समझते थे कि ये रैंक करेगी उसकी कैटेगरी वो नहीं रहती उसकी उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है या वो जो मार्केट का फिनमिना है या मार्केट की जो डिफरेंट बाउंड्रीज सो कॉल्ड बनी हुई हैं उस बाउंड्री को चेंज कर देती है लेकिन इस स्टेज पे आके ये कंपैरेटिवली एक मेच्योर स्टेज है पिछली स्टेजेस में हमने देखा कि इम मेच्योर जो प्रोटोटाइप्स थे वो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए इन टू वेरियस सेगमेंट्स लेकिन यहाँ पे आके हमें अब जो बाउंड्रीज हैं अपनी एप्लीकेशन की वो भी क्लियर हो गई हुई हैं प्रोडक्ट कैटेगरी जो है किसके अंदर ये फॉल करती है वो भी क्लियर हो गई हुई है कौन से सेगमेंट्स हैं जिन पे हमने काम करना है जो के रिलेट करते हैं ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट से उसके बारे में भी हमें सब्सटैंशल इंफॉर्मेशन मिल चुकी है मोर ओवर द मार्केटिंग एंड सेल्स रोड मैप इज डेवलप्ड सुजेस्टिंग दैट एक्टिविटीज कैन बी स्केल्ड अप अब वो जो आपने अपनी एक्टिविटीज डेवलप की थी उसके अंदर आपको जरूरत है कि अपनी एफर्ट्स जो हैं उनको मजीद बढ़ाने की तो द चैलेंज इज टू मूव मोर एंड मोर टू मेन स्ट्रीम कस्टमर्स और टू लुक फॉर न्यू एप्लीकेशन एक तो आप जो आपके मेन स्ट्रीम कस्टमर्स हैं जो आपने पहले ही ढूंढ लिए हैं और आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं आप उनकी तरफ आपने ज़्यादा रिगर के साथ बढ़ना है और उनकी तरफ अपनी जो मार्केटिंग और सेल्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाना है इसके अलावा ये ये जो प्रोडक्ट है आपकी जो चूँकि अब ग्रो कर रही है और ग्रो करके एक मेचोरिटी की स्टेज हासिल करेगी तो प्रॉबली दिस इज़ आल्सो द टाइम दैट द एंटरप्रेन्योर मे आल्सो स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू एप्लीकेशंस एज वेल देन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड सेल्स अप्रोच कैन बी इनिशिएटेड एट दिस स्टेज अब जो फैक्चुएशन मार्केटिंग थी 
उससे निकल के इस स्टेज में हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हमें बताती है जो मेन स्ट्रीम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं या जैसे मेन स्ट्रीम मार्केटिंग की जो स्ट्रैटी बनती है हम उस स्ट्रैटी को यहाँ पे अडोप्ट कर सकते हैं और अपनी जो मार्केटिंग मिक्स है उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं कीपिंग इन व्यू ए कंपेरेटिवली स्ट्रेट मार्केट सिचुएशन सो नाउ द सर्च फॉर डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग एडिशनल प्रोडक्ट्स कैन बिगिन सो एज वी सेड द वी आर इन द ग्रोथ स्टेज एंड आफ्टर द ग्रोथ स्टेज किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में देर इज ऑल्सो ए मेचोरिटी स्टेज तो ये प्रोडक्ट तो चलेगी और और इस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो रीच है उसको मज़ीद बढ़ाने की और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है इसको अडोप्ट कर ले और लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ हमें सिर्फ इस प्रोडक्ट तक ही एंटरप्रेन्योर को रुक नहीं जाना चाहिए बल्कि उसको ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई मज़ीद प्रोडक्ट क्या कोई मज़ीद एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी और मे बी सम न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी डिवेलप एंड इन द सिमिलर वे क्योंकि अब तो उसने एक पूरा जो फेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का और कस्टमर डेवलपमेंट का उसको एक्सपेरिमेंट uh, कर लिया है तो नाउ इफ ही ब्रिंग्स इन ए न्यू एप्लीकेशन ए न्यू प्रोडक्ट तो ये सारा फेज दोबारा करके वो अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर इजाफा कर सकता है